起心呢？上飞机啦？你这么看着我干嘛？他真的不在这儿。顾西西，你出来！顾西西，我认输，我投降。哎，他只是去进修了嘛，又不是不回来了。真是的，我都跟他留言说了我出发了。哦，对了，小雅，我刚刚从学校报道出来，现在打算去我之前订的民宿。西西，学长，我不跟你说了，我先挂了。学长，你怎么在这儿啊？我前两天来这边出公差，小雅跟我说你今天来报道，所以我过来看看。<笑>那也太巧了吧！你要去酒店啊？我送你。哎、呃。那就谢谢学长了，不客气，走吧。好，地址在哪儿？呃，我这次没有订酒店，你送我去附近那个星星民宿就可以了。谢谢学长。民宿？你不住酒店啊？嗯。可是你这趟也算是为了 CC 出公差，我应该给你相应的出差待遇啊。<笑>没事，不用了。我觉得那个民宿条件挺好的，我已经定了，而且离学校和制衣厂都比较近，到时候我去的话比较方便。可是，一般来说，学校周围的民宿都不会太好。秦思成要是知道你在这边受苦，绝对不会坐视不管的。<笑>没有关系啦，反正我这次过来是学习的，能学到东西不就行了？住在哪里不重要的，而且民宿条件应该也不会太差。好吧，<笑>走吧。干嘛？不好意思，我实在忍不住了。你都这样走来走去一整天了，你能不能振作一点？几点钟了？几点钟？差两分钟，两点。哎。我的西西才走了八个小时五十九分钟，他还有两个月二十九天十五个小时一分钟才会回来。<笑>如果你这么想顾小姐的话，就去看她呗。这才过了多久，才八个小时，我能这么快去找他吗？我要是去找他，我的霸总人设不就崩了？以后我在家里还怎么掌握主动权？真是。五十六，五十七，五十八，五十九，两点了，九个小时了。嗯，订票，马上订票。这卧室和客厅啊，朝向都不错。每天早上都有阳光、嗯，而且交通也方便。出门就是地铁和公交。那这边的安保情况怎么样？都会有人巡查吗？有啊，门口的小区保安是二十四个小时有人值班的。小区进出都需要密码，你就放心吧。谢谢阿姨啊，我觉得环境特别好啊。你们是情侣吧？小姑娘真有福气，这年头啊，这么体贴细心的男朋友啊，还真不好找。不是的，阿姨，我不是那个关系。啊，那还没确立关系，暧昧期、啊？不是的，您误会了，我们只是朋友关系。嗯，哦，是这样啊。嗯，怎么样？这房子还满意吗？呃、阿姨，都挺好的，都特别满意，辛苦您了。哎，应该的，有什么需要啊，随时来联系我，阿姨啊，第一时间帮你解决。嗯、好。再见，谢谢阿姨啊，拜拜。谢谢
这房子不错。嗯，对对对，比想象中好很多。我对这边熟悉一点，我带你去买一些生活学习用品。嗯，好。明天不是正式开课吗？嗯，应该会用的。谢谢学长。你已经见到他了，就证明西西的确是去考察学习的。至于紧张成这样吗？他怎么都不和我商量，他就真舍得我呀？真的？他真没跟你商量？尹思成，我提醒你，你最好不要轻举妄动。既然西西已经说了不要去找他，那你就不要去找他，以免引发逆反心理，后果自负，懂吗？那这个莫子清怎么办？他现在在这里。万一他趁火打劫怎么办？那又怎么样？你是去找西西，又不是去找他。刚刚你自己也说了，他现在很安全啊。行，我不跟你说了，你帮我查一下这个商学院的联系方式。就这样。这，这还有没有天理了？老公见老婆还得偷偷摸摸的，我都为他打抱不平，委屈，特别委屈。委屈？啊，委屈。顾西西为尹思成受的委屈还少吗？这只不过是以彼之道还施彼身而已。再说了，西西的人品我信得过。以她的性格，她要是针对莫子清有什么想法，那她现在的老公早就不可能是尹思成了。说的好像也没有毛病，不过，那你为什么不直接去跟思成说，让他这样牵肠挂肚的？我也让他尝一尝什么叫百爪挠心，这才公平。这也是来自女方闺蜜的最后一道考验。考验？你要知道。这人性啊，是经不起考验的。万一思成跟……你又不是当事人，你哪儿那么多意见啊？啊、哦，是不是因为你自己做不到，所以你觉得尹思成也做不到？不是，我怎么不可能？我告诉你，那个我我赞成，我一百个赞成，我双手赞成。我警告你，要是让我发现你偷偷给尹思成通风报信，我就……怎么可能呢？我们两个才一条心啊，是不是？我的小孬孬嘛。你看那个，还挺特别的，讲什么这么好笑？至于吗？跟我们那边长得还真是不太一样、啊，确实不太一样，挺好看的。